ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ കണവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തലഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മഷിയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മഷി പൊട്ടി പോകാതെ നോക്കണം അത് പൊട്ടി പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളത് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കണം ഇൻ കേസ് ഇനി ഇത് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അത് പൊട്ടാതെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഇതേപോലെ കൈ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എടുക്കാം നമ്മളിത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൈ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് വീങ്ങിയ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തുള്ള തൊലി കളയാം ആദ്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തൊലി കളയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഉള്ളിലുള്ള മഷി പൊട്ടിപ്പോണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് തൊലി കളയാറ് തൊലി ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മെല്ലെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ തൊലി കളയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി തൊലി കളയുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലോണം നോക്കാം ഫുള്ള് തൊലി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള തൊലിയും വലിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂന്തലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകുന്ന ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോയിക്കോളും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി തൊലി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉൾഭാഗം കളയുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കിത് റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തല എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം തല ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പൂവിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മെമ്പ്രൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയണോ എന്നിട്ട് ചിലവർ ഇത് അടക്കം എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും ഈ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കളയാറ് ഇപ്പോൾ ഈ മെമ്പ്രൈൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിലും മഷി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അടക്കം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തലയുടെ എടുക്കാറ് ഇനി ഇതിലുള്ള തൊലി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊലി കളഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തൊലി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിൻ്റെ തലൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും മണി മണിയൊക്കെ പോലെ ഈ തൊലി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മണി മണി കത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുരണ്ടി കളയാം കൈകൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ കഴിയുന്നിടത്തോളം അതും ഒന്ന് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞേക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മെല
കൂന്തൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളഞ്ഞാലും മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂന്തളും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കൂന്തൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അതേപോലെ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കുന്ന ടൈമിലും ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് മിക്കവാറും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇത് കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴുകുന്ന ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കൂന്തൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൂന്തൾ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വരണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റും സുഖമായിട്ട് കളയാട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലെ കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കൂന്തൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പം കൂന്തൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണവ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടിയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്